Ok, buongiorno amici, siamo qui allo stand Sony e abbiamo Marco, che è il product specialist, che ci andrà a illustrare i nuovi prodotti della linea Sony presentati questa mattina, proprio freschi freschi. Sì, a pochi minuti dopo l'annuncio vediamo subito i due prodotti che Sony ha lanciato in questo momento, sono Xperia Z2 e Xperia Z2 Compact completamente rinnovate, cambiato il design rispetto ai prodotti precedenti, ovviamente si va su questo design che offre comunque una buona e comoda impugnatura con questa parte eh, posteriore bombata, vediamo presente la nostra fotocamera con motion eye, comunque innovativa rispetto ai prodotti del passato e qui vediamo nella parte centrale posteriore il sensore di impronte digitali per lo sblocco. Stesso discorso per il compact, dicevamo Due prodotti molto importanti con caratteristiche molto evolute, parliamo comunque a livello di componentistica, di display ehm, Full HD Plus con HDR, quindi grande novità anche nel lato display e soprattutto con eh, una fotocamera frontale che offre un'esperienza anche di 3D, lo vedremo magari adesso all'interno dello sì. stand, conoscevamo già la tecnologia 3D legata solo alla fotocamera posteriore, oggi la portiamo anche ovviamente alla fotocamera frontale. Parlando di fotocamera aggiungiamo anche un'altra novità importante, la possibilità di registrare video eh, in 4K con HDR, quindi questa è un'importante novità che ci permette di sfruttare oggi tutto il mondo dell'HDR, quindi il mondo TV, il mondo web e quant'altro. Ma ha colpito anche molto il fatto dello slow motion in... Lo slow motion, sì, migliora ulteriormente, come ti dicevo, eh, ci sono tante migliorie di tecnologia che magari avevamo già apprezzato su qualche prodotto precedente, il, tre, il, scusa, il sub slow motion oggi arriva in full HD, quindi garantisce un dettaglio più alto e una qualità più semplice anche da dimostrare a, agli utilizzatori. Sì, assolutamente, siamo stati i primi a lanciare i sub slow motion già con i prodotti della gamma precedente, oggi ulteriore miglioria proprio legata a, ehm, a questa caratteristica. Ci sono tante altre novità all'interno di questi dispositivi eh, che non sono solo legate al design, anche se come dicevamo la qualità costruttiva è molto buona, per esempio su XZ2 parliamo comunque di Gorilla Glass 5 nella parte frontale, nella parte posteriore, il profilo è in alluminio, per quanto riguarda la versione compact, anche qui i bordi si sono ridotti sì. moltissimo rispetto ai prodotti precedenti, è il sensore cosa... di impronte va dietro, alluminio sul profilo e vedete Gorilla Glass 5. La parte posteriore è un policarbonato ma di altissima qualità, antigraffio, robusto e resistente, quindi garantisce, come dicevo, grazie al design, un'ottima impugnatura e una stabilità in mano, quindi un prodotto che non ha un effetto esatto, saponetta, non sì, scivola finalmente le cornici e poi vabbè come piace a tanto, una cosa che ormai come, come ci finalmente ci molto. chiedevano tanto, finalmente le cornici si riducono, eh, mantenendo però un design distintivo, sì, quindi sì. il prodotto Sony comunque si distingue e si, eh, si vede sì, subito sì, che sì, ha una grande Sony. differenza eh, di design. Ripeto, a livello tecnologico oggi offriamo il meglio dell'esperienza che un consumatore può avere all'interno di uno smartphone. La grande novità che andiamo ad aggiungere è anche legata alla parte audio, quindi due speaker stereo frontali sempre molto potenti garantiscono eh, un'ottima esperienza di utilizzo, ma poi eh, grande particolarità anche data da questo Dynamic Vibration che offre un'esperienza non solo di suono ma anche di vibrazione come puoi sentire all'interno dello smartphone. Un processore audio dedicato garantisce in base alla tipologia di suono eh, o di rumore presente all'interno sia delle nostre riprese che piuttosto che di un film come in questo caso, piuttosto che di un gioco, un'esperienza se vogliamo molto simile, molto vicina a quella che oggi eh, può offrire PlayStation con il proprio gamepad. Quindi un'esperienza nuova per usare il telefono, quindi anche il processore è stato montato sì, l'ultima versione. Come sempre, ovviamente su questi prodotti montiamo sempre l'ultima generazione di processori disponibili. Qualcomm eh, ci offre questo 845 sì. che porterà questo dispositivo a offrire al consumatore l'esperienza anche di download molto elevati, quindi eh, LTE di categoria molto elevata, gigabit fino a un giga e due. Il discorso risparmio energetico sono processori, ho già visto sul lato 35 che sono eccezionali sì, sì, sì. proprio dal punto Guarda, di vista della prestazione ed autonomia, riescono a coniugare proprio sì. bene questa cosa. Tanta moto. attenzione l'abbiamo data non solo alla batteria in termini di capacità, ma anche in termini di tecnologia che garantisce comunque eh, un controllo del consumo energetico, questo da un lato per garantire 
tanta autonomia, dall'altra parte per far sì che anche la batteria nel tempo eh, non si rovini e possa comunque garantire nel tempo una grande durata, quindi direi che oggi offriamo eh, tanta attenzione a, a, a tutte le nostre caratteristiche. Si sa già qualcosa di ufficiale sui prezzi? O non... Il prezzo oggi non ne parliamo, lo vedremo nelle prossime settimane, la cosa che posso dirvi è che il prodotto arriverà ehm, in tutte e due le versioni, nelle quattro colorazioni che possiamo vedere qua in fiera diciamo nella fine del mese di marzo, primi giorni di aprile, quindi comunque un'esperienza eh, assolutamente importante. Il prezzo ne parliamo tra qualche giorno sì, correttamente, quindi non abbiamo in questo momento un posizionamento di prezzo per l'Italia, però appena sarà disponibile lo condivideremo. Vi posso dire prezzi sicuramente interessanti, bene, questa bene. è l'informazione che posso darvi in questo momento. Ok, sei stato molto esaustivo. Io vi ringrazio, grazie a, te. Grazie a voi e ci rivediamo con magari qualche altra novità all'interno del nostro Va stand. Bene, perfetto, grazie mille.